Hello, students. Welcome for the political science class. We are doing chapter three, equality from the political theory book. So we are going to continue the topic, the three dimension of equality in this video. So in the previous video, we have discussed the three dimension of the equality, mm -hmm. that is political equality, social equality, mm -hmm. and economic equality. We have discussed all these three mm -hmm. ways in which we can make our country equal, equal for everyone. So today we are going to take the ideologies of the different people and what they think about the equality mm -hmm. in their way. Okay, the first uh, mm -hmm. ideology is a feminism. Feminism is a political doctrine. Okay, so we can say it is a political theory uh, of equal rights. Okay, this is for the women and the men both. The, the people who work for the uh, this ideology, they are known as a feminist. So these people, they are those men and women who believe that many of the inequalities we see in the society between men and women are neither natural nor necessary. Okay, so whatever the inequality are there in the society, okay, between men and women, wo na to natural hai or na hi necessary hai. Okay, and can be altered so that both women and men can lead free and equal lives. Isko hataya ja sakta hai. Is, isse dono men and women ek bohot achi equality wali life ji sakte hai. Okay, so in ke anusar, in feminist ke anusar, in equality between men and women jo hai society mein, it is the reason for this Pairaichi theory. Okay. Ye pairaichi kya hai? This term jo hai, this term refers to a social and economic cultural system. Jo humari society mein already ek tareke ki jo value ban chuki hai. For the men, they are more superior than the women. Okay. And gives men power over women. Okay, according to this term, ye manta hai ki the elder male jo hota hai society, sorry, family ka, wo head of the family rehta hai aur wo more powerful hai, thik hai, wo dominate kar sakta hai apri puri family ko aur women ko. Okay, so this is based on the assumption that men and women are different by nature. Is theory ke anusar kaha gaya hai ki jo do sex hai society ke oh dono naturally alag hai thik hai aur inki unequal position hai society mein thik hai feminist ka ek aur question hai to the society ki jo ye do gender hai society mein ye biologically by nature different hai thik hai but their roles what they are playing in the society is totally different. Thik hai? Biologically, ye acceptable hai everyone ke liye ki women can only give birth to the new generation. Okay? And this is not written anywhere that the children who are the part of the family can only be born and brought up by the mother only okay so feminist ka manna hai ye kahi na kahi this is an inequality between the men and women okay jo society ne banai gai hai nature ne nahi banai hai okay so ye parashis they produced a division of labor inhone already jo दो genders हैं, उनका जो work है, वो उसका division कर दिया है, okay, by which we can say women are supported to be responsible for private and domestic matters, जो औरतें होती हैं, उनका काम क्या है, private, यानि घर पे, अपने, अपने काम, यानि private काम को नजर रखना, and domestic matters में काम करना, while men जो हैं, 
दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क इन द पब्लिक डोमेन पब्लिक डोमेन का मतलब होता है दे विल मूव आउट दे कैन गो आउट एंड दे आर द अर्नर्स दे विल नॉट लुक आफ्टर द डोमेस्टिक मैटर्स ओके सो द फेमिनिस्ट का एक क्वेश्चन है दैट दिस जो डिविजन है दे आर इन दिस डिविजन वेन वीमेन आर वर्किंग वीमेन आर एक्टिव एट होम इन टूडेज जेनरेशन वीमेन आर ऑल्सो एक्टिव इन अ पब्लिक स्पेयर सो विद दिस वी कैन से वीमेन आर डबल बर्डन okay so they are working at home they are working outside home okay so with this two work two sphere work we can say they are double burden okay so women feminist ka mat feminist ne jo term diya hai wo kaha hai women jo hain aur jo men jo hain in logon ke liye equal राइट्स होना चाहिए नो वेयर इन इक्वालिटी शुड बी देयर फॉर दिस टू जेंडर्स एंड इन फ्यूचर द सोसाइटी शुड बी एन एजिटेरियन दैट इज एन इक्वल सोसाइटी फॉर बोथ द जेंडर सो ये था फर्स्ट आइडियोलॉजी लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आइडियोलॉजी दैट इज मार्क्सिज्म with this word itself it is clear that this theory is given by the karl marx okay the uh, karl marx was an important 19th century thinker okay so his ideology he worked or we can say he argued that jo inequality ka jo main reason hai that is the private ownership okay the private ownership ki wajah se hum keh sakte hain society mein inequality hai reason is private jo bhi cheeze hain log apne paas jo cheeze rakhte hain wo unki property hai theek hai it can be any resource like oil land forest एंड चाहे वो खुद की उनकी पर्सनल लैंड या पर्सनल हाउस प्रॉपर्टी है वो फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है सो so, वो कह सकते हैं ये इकोनॉमिक रिसोर्स हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में समवेयर वी कैन से इन इक्वालिटी इज देयर ओके ही पॉइंटेड आउट दैट सच प्राइवेट ऑनरशिप डिड नॉट ओनली मेक द क्लास ऑफ ऑनर्स वेल्थी ठीक है इट ऑल्सो गेव दम पॉलिटिकल पावर्स जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज वाले जो लोग हैं विद दिस टाइम दे हैव बिकम मोर वेल्थी एंड दे आर द ओनर्स ऑफ लार्ज लैंड लार्ज फॉरेस्ट लार्ज एनी ऑफ द रिसोर्स दे आर हैविंग और दे आर कंज्यूमिंग जिसकी वजह से वो टाइम भी बहुत वेल्थी हो गए हैं एंड दीज वेल्थी पीपल समेयर गिव द पावर्स टू द पॉलिटिकल स्पेयर ऑल्सो कहीं ना कहीं ये अपने पॉलिटिकल पावर्स को भी यूज करना शुरू कर देते हैं ओके सच पावर्स अनेबल देम टू इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिटिक्स एंड लॉज एंड दिस could prove a threat to democratic government so ye kisi tarike se ek dangerous ho sakta hai for the democratic government because in democratic government everyone is equal when we see the wealthy people are more and they are giving their powers in the government or somewhere there uh, with them the laws are influenced their policies are influenced so somewhere it is a threat ye kahin na kahin danger hai ek democratic government ke liye so so marxist and jo socialist jo log hain they feel that economic inequality provides support to other forms of social inequality agar isi tarike ki inequality country mein raha 
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहा तो समवेयर ये धीरे धीरे सोशल इनइक्वालिटी को भी प्रमोट कर सकता है बिकॉज सम पीपल विद देयर वेल्थ दे आर एंजॉइंग देयर प्रिविलेज देयर रैंक्स ओके so therefore to tackle inequality in society we need to go beyond providing equal opportunities to hame is cheez ko khatam karne ke liye hame equal opportunities dena chahiye logon ko so that they sh- they give uh, their resources to the government and we can say the public control government control hona chahiye resources pe properties pe so somewhere we can say inequality in the society is a reason for the honor private ownership next ideology is the liberalism okay those who follow the liberalism they are liberal they are the people jinko kaha sakta hai kaha ja sakta hai they are the liberal theories or liberal followers लिबरल्स जो लोग हैं दे आर इन द फेवर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिशन ओके ये जो फॉलोवर्स हैं ये हमेशा रेडी रहना चाहते हैं या हमेशा एक कॉम्पिटिशन का लेवल बनाए रखना चाहते हैं सोसाइटी में ओके विच इज अ मोस्ट एफिशियंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड इन द सोसाइटी तो हर जगह कंपटीशन होना चाहिए जिससे जो भी कंट्री में रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंट लोगों के पास ही जाए सो दे बिलीव दैट वाइल स्टेट मे हैव टू इंटरफेयर टू ट्राई एंड एंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सो ऑल दीज लिबरल पीपल दे थिंक कि जो भी गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर रहे इस मामले में जिससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उन लोगों को मिनिमाइज किया जा सके और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले फॉर एवरीथिंग ओके सो दीज लिबरल्स दे फील दे दे ट्राई टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी थ्रू द कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिशन किसके बीच में कंपटीशन बिटवीन द पीपल इन फ्री एंड फेयर कंडीशंस बिल्कुल साफ तरीके की कंडीशंस में कंपटीशन होना चाहिए एंड इट इज द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड इन द सोसाइटी फॉर देम एज लॉन्ग एज अ कंपटीशन इज देयर जितना ओपन कंपटीशन होगा जितना फ्री कंपटीशन होगा इन इक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेंच रहेगा कहीं ना कहीं एंट्रेंच रहेगा फॉर द पीपल टू गेट ड्यू रिवॉर्ड्स फॉर देयर टैलेंट्स एंड फॉर देयर एफर्ट्स ओके सो द लिबरल वो हमेशा प्रिंसिपल्स में रहते हैं कॉम्पिटिशंस के लिए जिससे जस्ट एंड एफिशिएंट वे तरीका अपनाया जा सके for selecting candidates for the job and admissions in the insti- educational institutions to kahin na kahin equality maintain karne ke liye healthy competition bhi hona zaruri hai for instance in our country hum dekhte hain hamari country mein kya hota hai many students go for admission to professional courses and entry is highly competitive बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए पीछे पड़े रहते हैं और जो एंट्रीज होती है वो कैसे होती है कंपटीशन के थ्रू एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट्स एंड द कोर्ट्स हैव स्टेप्ड इनटू रेगुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द एंट्रेंस टेस्ट टू इंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट ठीक है जिसकी वजह से जो कंपटीशन बना रहेगा और बहुत फेयर तरीके से अच्छे लोगों को 
टैलेंटेड लोगों को एफर्ट्स मिलता रहेगा सोर्स या मनी जनरेट करने का साधन मिलेगा तो सम मे नॉट गेट एडमिशन बट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लिमिटेड सीट्स तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे हम अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन कर सके आर नेक्स्ट आइडियोलॉजी इज सोशलिज्म द सोशलिज्म रेफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज दैट एमर्ज एज अ रेस्पॉन्स टू द इन इक्वालिटी प्रेजेंट इन माना जा सकता है कि जो सोशलिज्म है वो एक कलेक्टिव ऑनरशिप चाहते हैं सोसाइटी के लिए ठीक है वो हमेशा रिप्रोड्यूस रहना चाहते हैं फॉर द सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंपटीशन बना रहेगा व्हेन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल बी देयर व्हेन द इंडस्ट्रियलिस्ट थिंग्स विल बी देयर इन द सोसाइटी एंड जो सोशलिस्ट का मेन कंसर्न है कि इन जो है उसको खत्म करना एंड एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस जस्टली वे बिल्कुल साधारण तरीके से रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना ओके तो ऑल दो एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म आर नॉट एंटायरली अपोज टू द मार्केट दे फेवर सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल ओवर सर्टन की एरियाज सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जो सोशलिस्ट लोग हैं जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल हो इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए मोर एवर गवर्नमेंट प्लानिंग करे गवर्नमेंट हर तरीके का कंट्रोल रखे जैसे कि एजुकेशन पे कंट्रोल रखे हेल्थ पे कंट्रोल रखे ओके हियर इन दिस बुक वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमिनिस्ट सोशलिस्ट थिंकर फ्रॉम इंडिया that is ram manohar loya okay he identified five kinds of inequality inhone panch tarike ki inequalities ko identify kiya societies mein pehla hai inequality between men and women kis tarike ki inequality hai jaise humne dekha tha feminist mein lekin feminist chahte hain equal opportunities equality for men and women okay इनका भी मानना है कि हमारी सोसाइटी में इन इक्वालिटी है बिटवीन मेन एंड वीमेन ओके इन इक्वालिटी इज बेस्ड ऑन द स्किन कलर रोल्स थर्ड इज इन इक्वालिटी ऑफ कास्ट बेस्ड थर्ड वी कैन से कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज ओवर अदर्स तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ कंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल हैं एंड दे आर रूलिंग अदर कंट्रीज एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनियल रूल्स अदर कंट्रीज आर नॉट डूइंग प्रोग्रेस सो समवेयर इन बिटवीन कंट्रीज आल्सो वी कैन से समवेयर इन इक्वालिटीज आर देयर ओवर अदर्स next one is the fourth one sorry fifth one is the economic inequality economically bole to wealth wise we can say in society we have inequality there are some rich people and there are some poor people and their ratios are more so this might appear a self evident idea today okay kahin na kahin ye jo panch जो राम मनोहर लोहिया जी ने बताए हैं ये कहीं ना कहीं अपियर दिखते हैं समवेयर इन द सोसाइटी ओके बट ड्यूरिंग लोहिया टाइम इट वाज कॉमन फॉर सोशलिस्ट टू आर्ग्यू दैट क्लास इन इक्वालिटी वाज अ ओनली फॉर्म ऑफ इन इक्वालिटी वर्थ स्ट्रगलिंग अगेंस्ट तो कहीं ना कहीं इन इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है इन द सोसाइटी इन द क्लास समवेयर एंड दैट इज अ स्ट्रगलिंग पॉइंट एवरी वन वॉन्ट्स इक्वालिटी 
सो अदर इन इक्वालिटीज डिड नॉट मैटर इतना और इक्वालिटीज मैटर नहीं करता है जितना मैटर करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी इन इक्वालिटी इसको खत्म होना बहुत जरूरी है लोहिया आर्ग्यू डेट ईच ऑफ दीज इन इक्वालिटीज हैज इनडिपेंडेंट रूट इनके जो रीजन है इनकी जो गहराइया है इन इन इक्वालिटीज के ये हो सकता है कहीं ना कहीं आ, बहुत गहरी है एंड हैव टू बी फॉर्ड सेपरेटली He did not speak of revolution in a singular. उनका ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि हम हर इन इक्वालिटी को अलग रेवल्यूशन में जीते या हर रेवल्यूशन इन इक्वालिटी के लिए हमें देना चाहिए For him, struggle against these five inequalities constitute five revolutions. तो इनके लिए जो ये फाइव इन इक्वालिटीज है ये एक फाइव रेवल्यूशन की तरह है ही आर ए टू मोर रेवल्यूशन इन हिज लिस्ट तो टोटल फाइव प्लस टू यानी सेवन रेवल्यूशन देखे जा सकते हैं सिक्स वन इज द रेवल्यूशन ऑफ सिविल लिबर्टीज सिविल लिबर्टीज मतलब लिबर्टीज हम मान सकते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारी प्राइवेट लाइफ के ऊपर भी कुछ लिबर्टी यानी कुछ फ्रीडम होना चाहिए गवर्नमेंट से गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेरेंस इन आर प्राइवेट लाइफ एंड द सेवेंथ वन इज अ रेवल्यूशन ऑफ नॉन वायलेंस कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस को नॉन वायलेंस के लिए रेवल्यूशन होना चाहिए नॉन वायलेंस के लिए रेवल्यूशन होना चाहिए फॉर रेन्यूक्रिएशन ऑफ वेपन इन द फेवर ऑफ सत्याग्रह कहीं ना कहीं हमें सत्याग्रह का साथ लेके नॉन वायलेंस को अपनाना चाहिए वायलेंस को खत्म करना चाहिए सो ऑल दी सेवन रेवल्यूशन या तो हम कह सकते हैं इनको सप्त क्रांति ओके दैट इज द सेवन रेवल्यूशनरीज और वी कैन से द सेवन चेंजेस जो चाहिए सोसाइटी में that was taken by the lawyers so these was all the ideas of the socialism okay so with this ideas we we have understood that society mein kitni sari inequalities hai okay so unlike the socialist liberals do not believe that political economic and social inequalities are necessarily linked ठीक है ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि ये सारी जो हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं हैं दे मेंटेन दैट इन इक्वालिटी इन ईच ऑफ दिस दीज शुड बी टैकल अप्रोप्रिएटली जो भी हमारी सोसाइटी में इन इक्वालिटीज है हर तरीके से इनको टैकल करना हर स्प्योर में जरूरी है देन दस क्या होता है डेमोक्रेसी कुड हेल्प टू प्रमोट पोलिटिकल इक्वालिटी तो अगर ये इन को खत्म कर दिया जाएगा तो पॉलिटिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी दिखेगा कहीं कहीं ना कहीं इन द डेमोक्रेसी ओके सो दिस वाज द टॉपिक दिस वाज द कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी दैट वी हैव रेड और अंडरस्टूड फ्रॉम दिस चैप्टर सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट वी हैव रेड योर so keep reading keep revising and try to make your own notes thank you take care of yourself